نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبح صدق الله العظيم আলোচনার প্রথমে শুক্রিয়া আদায় করছি সেই মহান রবের যিনি অত্যন্ত সুন্দর করে সুগঠিত করে আমাদের এই বিশ্ব ব্রাহ্মাণ্ডকে এই ইউনিভার্স মাল্টিভার্সকে সুসজ্জিত করেছেন সুগঠিত করেছেন এবং সেই সাথে বসবাসের উপযোগী করেছেন আমাদের এই পৃথিবীটাকে সেই জন্য করে নিচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ আজকে এই অ্যাস্ট্রোলজি সম্পর্কিত অর্থাৎ সৌরজগতের যে গ্রহ নক্ষত্র সূর্য চন্দ্র পৃথিবী আছে সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা এই গ্রহ নক্ষত্রগুলাই ঘুরে নাকি স্থির থাকে নাকি একটা আরেকটার সাপেক্ষে ঘুরে নাকি একজন স্থির আর আরেকজন ঘুরছে এই সম্পর্কেই আজকের আলোচনা আজকের আলোচনাকে তিন ভাগে ভাগ করেছি প্রথমে আমরা বিজ্ঞান থেকে জানব বিজ্ঞান এই ঘোরা না ঘোরা সম্পর্কে কি বলেছে তারপর কোরআন থেকে রেফারেন্স নিব কোরআন কি বলেছে তারপর কোরআন আর বিজ্ঞানকে একত্রিত করে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করব ইল্লা বিল্লা প্রথমেই আমরা যদি বিজ্ঞান থেকে জানতে চাই এই অ্যাস্ট্রোলজি সম্পর্কে অর্থাৎ চন্দ্র এবং সূর্য এবং পৃথিবী এবং তার অন্যান্য যে গ্রহগুলাই আছে সেগুলাই ঘোরা সম্পর্কে তাহলে সর্বপ্রথম এই সম্পর্কে ধারণা দিচ্ছেন বিজ্ঞানী অ্যারিস্টেটল এবং বিজ্ঞানী টলেমি তাদের মতে পৃথিবী স্থির থাকে এবং পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সূর্য ঘুরি তারপরে যে ধারণা দিয়েছেন সে ধারণা নিয়ে এসছেন বিজ্ঞানী কোপারলিকাস এবং গেলিলি তাদের মতে পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে সূর্যের চারদিকে ঘুরি তারপরে ধারণা নিয়ে আসছেন বিজ্ঞানী নিউটন তিনি বলছেন যে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরে এবং সেই সাথে সূর্য তার নিজের কক্ষপথে ঘুরি বিজ্ঞানের এই কয়েকটা রেফারেন্স থেকে আমরা দেখতে পেলাম যে একজন বলছে পৃথিবী স্থির আরেকজন বলছে সূর্য পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরে আরেকজন বলছে পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরে একটা মতানক্য দেখতে পাচ্ছি এখন চলুন আমরা কোরআন থেকে জানি কোরআন থেকে জানতে গেলে সর্বপ্রথম যে রেফারেন্সটা কোরআন থেকে নেব সেটা হলো সুরা লুকমানের উনত্রিশ নম্বর আয়াত সেখানে আল্লাহ বলছেন আলাম তারা আন্নাহা তারা কি বেবে দেখে না অর্থাৎ তারা কি চিন্তা করে না যে আল্লাহ রাতকে দিনের ভেতরে প্রবেশ করান আর দিনকে রাতের ভেতরে প্রবেশ করান আর চন্দ্র আর সূর্যকে একটা নির্দিষ্ট কাজে নিয়োজিত রেখেছেন আর তারা একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে তারপর সুরা জুমারের পাঁচ নাম্বার আয়ত আল্লাহ বলছেন আল্লাহ রাতকে দিন তার আচ্ছাদিত করেন দিনকে রাত তার আচ্ছাদিত করেন আর চন্দ্র আর সূর্যকে একটা নির্দিষ্ট কাজে নিয়োজিত রেখেছেন আর তারা প্রত্যেকই নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘূর্ণয়নশীল অর্থাৎ পরিক্রমণশীল তারপরে আল্লাহ বলছেন সুরা আম্বিয়ার মধ্যে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন রাত দিন চন্দ্র সূর্য আর প্রত্যেকেই তার নির্দিষ্ট কক্ষপথে গ্রহণশীল তারপরে সর্বশেষ যে রেফারেন্সটা নিয়েছি সেটা সুরা ইয়াসিন থেকে এখানে আল্লাহ বলছেন সূর্য তার কক্ষপথে গুরুণয়মান সূর্য তার কক্ষপথে পরিক্রমণশীল পরিভ্রমণশীল তারপরে চল্লিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন সূর্য তার কক্ষপথে ঘুরে চন্দ্রকে অতিক্রম করতে পারে না রাত দিনকে অতিক্রম করতে পারে না প্রত্যেকেই তার নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিক্রমণশীল কোরআন থেকে যে আয়াতগুলোর রেফারেন্স পেলাম সেটা থেকে এই বিষয়টা স্পষ্ট যে পৃথিবী সম্পর্কে স্পষ্ট দলিল নাই কিন্তু সূর্য সম্পর্কে স্পষ্টভাবে স্পেসিফিকভাবে বলা হচ্ছে যে সূর্য তার কক্ষপথে পরিক্রমণশীল আর পৃথিবী সম্পর্কে যে জিনিসের হিন্টস দেওয়া হয়েছে 
সেটা হলো রাত আর দিন একটা আর একটাকে আচ্ছাদিত করে কিন্তু পৃথিবী সম্পর্কে ডাইরেক্টলি কোনো নোটিশ দেওয়া হচ্ছে না শুধু আমরা এই জায়গা থেকে দুইটা হিমস নিয়ে রাখলাম সেটা হলো রাত দিনকে আচ্ছাদিত করে আর দিন রাতকে আচ্ছাদিত করে আমরা পরিষ্কার হয়ে গেলাম যে সূর্য এবং চন্দ্র তাদের কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে এখন কথা হলো পৃথিবী নিয়ে পৃথিবী কি তার কক্ষপথে ঘুরছে নাকি পৃথিবী স্থির হচ্ছে প্রথমেই আমরা জেনে নেব পৃথিবী স্থির এ সম্পর্কে যারা কথা বলে তারা দলিল দেয় যেটা নিয়ে সে সম্পর্কে আমরা প্রথম জানব তারা যে দলিলটা পেশ করে সেটা হলো সুরা গাফিনের চৌষট্টি নম্বর আয়তে আল্লাহ বলছেন আল্লাহ উল্লাদি জালুল কারার এখানে যারা স্থির এ কথা বলে তারা কারার শব্দের অর্থকে স্থির ধরে অনুবাদ করেছেন তিনি আল্লাহ যিনি পৃথিবীকে স্থির করে সৃষ্টি করেছেন আসলে এই কারার শব্দের অর্থ আরও তিন চারটা অর্থ দেয় একটা অর্থ দেয় হলো আবাসস্থল আরেকটা অর্থ দেয় বসবাস হিসেবে উপযোগী অর্থাৎ আল্লাহ পৃথিবীকে স্থির করেন নাই বরং বসবাস হিসেবে উপযোগী করেছেন যদি পৃথিবীকে স্থির অর্থ ধরা হয় তাহলে পূর্বের আয়াতে আল্লাহ যে হিমস দিয়েছেন অর্থাৎ আল্লাহ যে বলছেন যে আল্লাহ রাতকে দিনের ভিতরে রাতকে দিন দিয়ে আচ্ছাদিত করেন আর দিনকে রাত দিয়ে আচ্ছাদিত করেন সে আয়াতের প্রতি একটি কন্ট্রাডিকশান অর্থাৎ বিরোধ দেখা দেয় আর যদি এটার অর্থ ধরা হয় যা আবাসস্থল তাহলে দুইটার মধ্যে সামঞ্জস্য দেখা দেয় কারণ আল্লাহ যে বলছেন রাত দিনকে আচ্ছাদিত করে সেটা দ্বারা বোঝা যায় যে পৃথিবী পরিক্রমণ করে কারণ রাত আর দিন সেটা পৃথিবীর উপরেই পরিভ্রমণ করে যেমন যদি ধরা হয় যে এই পৃষ্ঠা কি এই পৃষ্ঠা আচ্ছাদন করবে তাহলে এই পৃষ্ঠাটা ঘুরে এই পৃষ্ঠার উপরে আসতে হবে অন্যথা এই পৃষ্ঠা এই পৃষ্ঠাকে আচ্ছাদন করতে পারবে না ঠিক একইভাবে পৃথিবী ঘোরার মাধ্যমে পৃথিবীর উপরের যে দিনের বাঘটা থাকে আর নিচে রাতের বাঘটা থাকে সেই পৃথিবী ঘূর্ণয়নের মাধ্যমে দিনকে নিচে চলে যায় আর রাতের অংশটা উপরে চলে আসে ঠিক একইভাবে এই দিন রাতকে আচ্ছাদিত করে অর্থাৎ পৃথিবী ঘুরে এবার যুক্তিতে আসা যাক এখন কোরআন আর বিজ্ঞান থেকে আমরা রেফারেন্স শুনলাম যুক্তিতে যদি আসি তাহলে যদি পৃথিবী স্থির থাকে তাহলে রাত আর দিন সমান হতো কেমনে কারণ পৃথিবীর পূর্ব দিক থেকে সূর্য উদিত হয় আর পশ্চিম দিকে সূর্য অস্ত যায় সেক্ষেত্রে পৃথিবী যদি স্থির হয় অর্থাৎ এটা যদি পৃথিবী হয় আর এটার এক দিক থেকে সূর্য উদিত হয় আর আরেক দিকে সূর্য অস্ত যায় তাহলে এক সময় সকাল হবার কথা আরেক সময় রাত হবার কথা কিন্তু আমরা দেখি যে সকাল আর রাত এক মিনিট দুই মিনিট তিন মিনিট করে ব্যবধান হয়ে প্রায় দুই থেকে আড়াই ঘন্টার সময় প্রত্যেক বছরে ঘুরে ব্যবধান হয় সেটার কারণ হলো পৃথিবী পর্যায়ক্রমে ঘুরার কারণে রাত আর দিনের এই ব্যবধানটা হচ্ছে তারপর যদি আমরা বলি যে পৃথিবী স্থির তাহলে তো সূর্য পূর্ব দিক থেকে উদিত হয়ে পশ্চিম দিক থেকে অস্ত যাওয়ার মাধ্যমে আমাদের উত্তর অঞ্চলে পৃথিবীর যে অঞ্চলগুলোই রয়েছে সেগুলো অন্ধকার আচ্ছন্ন হওয়ার কথা কিন্তু আমরা দেখি যে না পৃথিবীর সমস্ত দেশের মধ্যে দুই ঘন্টা দিন কোনো জায়গায় দশ ঘন্টা দিন কোনো জায়গায় বারো ঘন্টা কোনো জায়গায় আঠেরো ঘন্টা অর্থাৎ প্রত্যেক জায়গায় সূর্যের একটা প্রভাব পরে কিন্তু যদি পৃথিবীকে স্থির বলা হয় তাহলে উত্তর অঞ্চল সবসময় অন্ধকার থাকার কথা কিন্তু পৃথিবীতে যেহেতু সর্ব অঞ্চলে সূর্যের আলো এক ঘন্টা হোক দুই ঘন্টা হোক পাঁচ ঘন্টা হোক পরে সেই জন্য বলা যায় যে পৃথিবী ঘুরে তারপরেও যদি বলা হয় যে না পৃথিবী স্থির তাহলে পৃথিবীতে চার বছর পর পর যে লিপিয়ার আসে অর্থাৎ প্রত্যেক চার বছরে যে একদিন করে বেড়ে যায় সেটা হতো না কারণ সূর্য তো নিয়ম মতো তার উদয়স্ত যাবে অর্থাৎ এই লিপিয়ার একদিন বাড়ার কথা না কিন্তু পৃথিবী তার কক্ষপথে ঘুরতে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন সময় এবং এক্সট্রা সময় লাগে ছয় ঘন্টা এই ছয় ঘন্টা সময় চার বছরে বেড়ে চার ছয় চব্বিশ ঘন্টা হবার পরে প্রত্যেক চার বছরে একদিন করে বেড়ে যায় সেক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারি যে পৃথিবী তার কক্ষপথে ঘুরছে এখন আমরা বলতে পারি পৃথিবী তার কক্ষপথে গুরুণয়মানভাবে চলছে তাহলে আমরা কেন পৃথিবী থেকে ছিটকে পড়ে যাচ্ছি না আমরা কেন আমাদের স্থান থেকে বিচ্যুতি হচ্ছে না সেটার কারণ হল পৃথিবী একটা সুষম গতিতে ঘুরছে যেমন আমরা যদি একটা বদ্ধ কক্ষের মধ্যে একটা নৌকার মধ্যে বসে থাকি আর নৌকা যদি তার যাত্রা শুরু করে তাহলে স্বাভাবিকভাবে আমরা বুঝতে পারি না নৌকা কি সামনে যাচ্ছে না পিছনে যাচ্ছে 
कारण से पानी मध्य मोटामुटी एक सुषम मात्रा चलाचल कर ठीक तेम ही भाव पृथ्वी महाशून्य मध्य एक सुषम गति अर्थात सब समय एक ही गति से घुरे एज अनुभव करते पृथ्वी घुरे कि ना और एक उदाहरण दी स्पष्ट बोझा जाता हल एक बड़ो आकार फुटबल मध्य जदि एक पीपड़ा झेड़े देव है और फुटबल के जो सजुरे घुराते थी क्योंकि पीपड़ा अनुभव करते पर फुटबल घुरे एवं पीपड़ाओ तर स्थान विच्छुत होना किचुक्षण पर फुटबल थाम जो देखी देखते पर पीपड़ा तर निजस्व स्थान चलते से सेटार कारण हलो पीपड़ार तुलन फुटबल तो अनेक बड़ो ठीक तेम ही भाव पृथ्वी जरा बस करुलन पृथ्वी अनेक बड़ो ये कारण अनुभव करते एक कारण हल आल्ला पृथ्वी महाकर्ष और अभिकर्ष बल सृष्टि एखने अवस्थान करार उपयोगी कर कारारा शब्द अर्थ दौरे बसबाशन उपयोगी से अभिकर्ष बल दिए आल्ला बसबाश उपयोगी कर दिए अर्थात पृथ्वी जरा चलाफेरा करी तक पृथ्वी एक आकर्षण टेने धरे रखे एके बल है अभिकर्ष बल ये अभिकर्ष बल के टेने धरे रखार कारण पृथ्वी के छिटके पड़े जा और महाकर्ष आक दिए महाविश्वर जो वस्तु आटा के एक अपरटार साथे आल्ला अटाच कर दिए एक इंटरनल कानेक्शन तैरि कर दिए जार फिर पृथ्वी घुरार कारण तरह कक्षपथे परिक्रमार कारण छिटके पड़े जा अनुभव करते पृथ्वी घूरी और एक कथा हलो जो पृथ्वी स्थिर थापम्रार कम बेसि अनुभव करतम ना कारण सूर्य तर निर्दिष्ट कक्षपथे एक निर्दिष्ट समय परिक्रमण कर ताप दे क्योंकि पृथ्वी को समय देखी ताप कम आर देखी ताप बेसि सेटार कारण पृथ्वी घूर्णयमान कारण कारण आल्ला सुरान नाजियाते बोलान वाल आरदा बदा जालिका दाहा और आल्ला पृथ्वी के कर डिम्बाकृति अर्थात एक डिम जदि घूर से तार समतल अवस्थान घूर जाए से एक ऊपरे चले आसे ये पृथ्वी जो समतल अवस्थान घूर ऊपरे चले आसे तक तरह सूर्य दूरत कमे जाए अर्थात तक तर दूरत हो जाए चौदह दशमिक सात कोटी कलोमीटर तक हमें ताप कम अनुभव बसि अनुभव करी और से दूरत के बला है अनुसूप और जो पृथ्वी घूर आर समतले चले आसे तक तर दूरत हो जाए पंद्रह दशमिक दुई कोटी कलोमीटर तक हमें ताप कम अनुभव करी कारण सूर्य और पृथ्वी दूरत बेड़े जाए से बला है अपशु ये सकल जुक्त खातिर ही एवं कुरान जो रेफारेंस आनल स्पष्ट बुझते परि जो पृथ्वी घुर चंद्र सूर्य नक्षत्र गलि मिल्के मार्च बनास सकल किस गुणयमान मध्य महाविश्व यूनिवार्स माल्टीवार्सर मध्य सकल किसिक्रमण कर पृथ्वी तरह निज कक्षपथे घुर आज के यतटूक आलोचन आलोचना समाप्ति कर आशा करी सकल धारणाटा परिष्कार प्रत्येक ग्रह नक्षत्र ही कक्षपथे परिक्रमण करकुम वरहमतुल्ला वरकता